Eh, buenas a todos. Consulta. ¿Un gerente que sale con secretarias de su empresa se le puede considerar hombre de valor o es abuso de poder? Damn, es una pregunta buena. ¿Qué opináis de esto? Venga, vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué opináis? Que normalmente los hombres sí que suelen hacer abuso de su posición en el momento en el que quieren sacar algún beneficio de una compañera de trabajo o subordinada. Sin ir más lejos, a mí en el trabajo ya se me ha insinuado un superior dejándome caer que si yo doy mi número personal de teléfono es para una entrevista, para un ascenso. Por supuesto que no, él no es de recursos humanos. Entonces sí, sí que creo que no es todo el mundo, por supuesto, pero sí que creo que hay personas de moral distraída que se aprovechan de su situación de poder para abusar de otras trabajadoras. Se puede dar. Sí. Se puede dar. No, no lo voy a negar, al igual que también se da en caso contrario, ojo, sí, se da en caso contrario, no se dio también en una actriz muy famosa, creo que era Demi Moore, que estaba trabajando con un actor más joven y el actor ha denunciado a día de hoy que cuando él era menor de edad, Demi tuvo relaciones con él. Ella, ella es una... Uh -huh. Todos esos cabrones todos. hollywoodenses todos. son unos pedos. Y el que no me crea, señores, que se meta a mi comunidad de Telegram y cada día voy demostrando cómo... Bueno, cada día no, porque no puedo soltar toda la información de una, pero poquito a poco estoy abriendo los ojos a muchas personas con respecto a la parafilia que tienen todas estas personas que se dedican tanto al mundo del espectáculo como al mundo de la música, como todas esas que al, al final del día no dejan de ser herramientas de programación mental de la masa, porque le siguen muchas personas y les utilizan. Y el que no me crea, voy a poner un pequeño ejemplo. Roman Polanski siendo aplaudido en 2004 cuando se había fugado de Estados Unidos por haber tenido relaciones sexuales con una niña de 12 años. Todo Hollywood, toda la sala de los Oscar aplaudiendo al señor Roman. ¿Lo veis moral? ¿Lo veis no, normal? No. Pues esas son no, las personas, no. señores, que nos están metiendo a través de películas e ideologías. Esos son. Entonces vamos a ver quién cojones es el que está detrás de todo esto, qué intenciones tienen y a partir de ahí vamos a poder discernir si los mensajes que nos intentan dar son positivos o no. Yo creo, ¿eh? Yo abogo. No sé qué opinas tú, Gracia. Que hay que buscar si pone Rockefeller en la letra pequeña de Hollywood. Que hay que buscar realmente cuáles son las grandes potencias. No Uy. puedo decir ese apellido. Es jodido. <risa> es jodido, es jodido. Yo lo he dicho alguna vez, yo lo he dicho alguna vez, pero... No, ¿verdad? Apellidos Rothschild... Rothschild, Rockefeller, Soros, me comís los huevos todos, que no. <risa> vale, venga, pero sí, sí, eh, te queremos, YouTube, te queremos, vale, no, no me jodas. Eh, pero sí, eh, fíjate que todos esos movimientos, el movimiento que tú defiendes en cierto sentido, Rockefeller estuvo ahí... Metiendo dinero por detrás. Me sorprende Pero que... Porque es un recurso político con siglos de historia que cuando tú quieres infiltrarte, sondearte entre minorías que pueden llegar a convertirse en, ma en mayorías, lo primero que tienes que hacer es apropiarte de su mensaje. ¿O tú te crees que Amancio Ortega ha sacado camisetas de alma feminista porque de verdad es feminista? Pero los Rockefeller no tienen nada que ver con una Amancio Ortega. O sea, estamos hablando de familias que dominan el mundo con eh, Amancio Ortega. ¿Sabes? Es una comparación para ver que en el momento en el que tú tienes intereses económicos, haces lo que sea o hasta donde tus escrúpulos te dejen llegar para que eso sea efectivo. Porque el negocio es el negocio. Vale, pero que nos gobierna una élite maltusiana que tiene una filosofía de vida eugenista en la cual quieren reducir la población, te lo dicen abiertamente en el Foro Económico Mundial, y que estas feminismo y ideología de género y todas estas cosas es una herramienta para lograr sus objetivos, eh, creo que es evidente. O sea, yo personalmente, como me considero bastante despierto, hay muchas cosas que desconozco, hay muchas cosas que me tengo que seguir informando, pero mm, me cuesta ver... Ojo, te respeto en cierto sentido porque se te ve racional. Intentas como justificar... O intentas, o sea, entender lo que te quiero decir. No eres, no, no estás cerrada en banda. Y yo te auguro un cambio de mentalidad de aquí a menos de dos años. Ojo, a lo mejor no en el tema de relaciones de parejas, pero sí en cuanto a todo lo que hay detrás de este movimiento. Creo que nos han ensuciado mucho la lucha feminista estas pseudo, pseudo activistas, porque es que no me siento en el mismo colectivo que ellas, ni mucho menos. Y creo que todo este colectivo queer, desde el respeto de su lucha, no es la mía, yo soy heterosexual, eh, tenemos que separarlo. Y no me siento a gusto dejando que este tipo de colectivos ensucien libertades que, siendo nuestras, de nuestra capacidad reproductiva, de la violencia que hemos sufrido durante décadas, y no me refiero a violencia doméstica, sino violencia estructural, pues no es la misma que la suya. Y no, no compartimos los mismos valores. Y no, por lo menos el feminismo... Que... Pregunta. Dime. Perdona por interrumpirte. Hmm. ¿Tú crees, acabas de decir que hay una violencia estructural en contra de la mujer? Había, había, sí. ¿Y ahora? 
Nunca la ha habido, ¿eh? O sea, no. el hombre siempre ha sido el que ha sufrido más violencia, en mayor cantidad, en porcentaje, siempre. No. A día de hoy tienes 80% más de probabilidades de morir en, una en un altercado violento siendo hombre que siendo mujer. Incluso en España, incluso con toda la propaganda que hay. La violencia no es solo atentar contra la integridad física, tiene mucho más profundidad y en realidad estamos en el último escalón, gracias a Dios. Y una cosa que me gusta mucho del feminismo es que tiene carácter transitivo. La idea no es que se quede para siempre, la idea es que dé el empujón y se vaya. Y el último escalón de la última ola que tenemos es la liberación sexual, porque la liberación social ya fue el derecho al voto, ya fue la participación pública. Y eh, la segunda ola de feminismo, 60, 80 en España, llegó un poquito más tarde por motivos obvios, ¿no? por el régimen autoritario que teníamos y no permitía ese, ese compartimento de ideas. Pero al final tenemos la mujer salida al mercado laboral con el periodo de guerras y la revolución industrial, la mujer salida a, a la familia con voz, digamos, porque regula la anticonceptiva sale en el 66, la autonomía bancaria en el 86, el divorcio también, 80, me pilla pequeña, no sé cuándo se legaliza el divorcio en España. En España no lo sé, pero sí, es, es que yo no veo España solo en este aspecto, yo veo lo que es el conjunto de Occidente, sí, esa sí, información toda, toda lo Europa. puedo buscar si quieres, pero y, sí, y eh, llega todo más tarde porque sí, okay. había un horror de antaño. <risa> Entonces, pues aún con retraso llega y, y veo esos tres escalones, que son las tres horas de feminismo, nuestras abuelas, nuestras madres y nosotras. Luego has visto que tengo una pregunta con respecto a la diferencia de generaciones. Van ¿no? por ahí. Vamos vale, vale, perfecto, pues luego lo podemos hacer La chica de la derecha miente El cerebro está sexualizado, cerebro masculino más materia gris El femenino más materia blanca eh, Más materia blanca, incluso las interconexiones periféricas Son diferentes si me Porque permite, manda el ADN, es verdad, ¿eh? Si me permite responderle en el embrión, por supuesto que no Está sin desarrollar, hasta los 21 25 años No se desarrolla la diferencia de materia gris Y no tiene más finalidad que evitar el daño neurológico En caso de golpes Es una respuesta adaptativa epigenética No genética Vale, eso yo te voy a decir una cosa, eso ya todo lo desmintió a partir de que el hombre empieza a producir testosterona desde muy pequeño, la testosterona dictamina bastante el comportamiento del cerebro y a partir de los, mmm, creo que dijo Polilla Darwin, a partir de los nueve meses ya empezamos a soltar picos de testosterona y la testosterona directamente influye en nuestro comportamiento cerebral, entonces esas teorías feministas de que no hay una no, diferencia... No es una teoría feminista, esto es biología. Eh, ya, pero un biólogo vino y desmintió esto. Uh -huh. Vale, pues entonces te vuelvo a traer cuando vuelva Polilla. Sí, 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 ¿Te sí. parece? Cuando sí. vuelva Pol Polilla, espero que lo estés viendo cuando vuelvas. Es que aquí hay que mucho de biología. Yo no soy un experto en biología, no nos vamos a engañar. Pero vamos, a mí, viendo a mis... A los niños pequeños que se han desarrollado en mi vida sí que siempre he visto una clara diferencia en el comportamiento y no creo que ese comportamiento estuviese dictaminado por el trato que se nos daba de pequeños. No, en absoluto. Sí, ya te lo digo yo. ¿Tú tienes hijo e hija? No, yo tengo dos hijos. Vale. Y son como el yin y el yang, pero son niños. O sea, con eso te lo digo todo. O sea, sí, son destruir... Eh, ¿eh? No, tengo... Mi hijo mayor ha sido siempre de arrancarle cabezas a sus muñecos y mi hijo pequeño es un niño cuidadosito, que le gusta dibujar, estar más tranquilo, pero que, que vamos, que, que es un niño. O sea, que es que su comportamiento... No es un niño, ¿no? Es un niñe, ¿no? No, Va. pero no, a ver, no lo digo en plan de que me... Pero, que no, que es que, que tú lo ves, que, que no. Y una pregunta, tú y tú, que tenéis las dos 40 años, sois más o menos de la misma generación, ¿había niñes en vuestro colegio? No. No. ¿Y eso a qué se debe? ¿Los tendríais martirizados? ¿Era porque estaban acallados? ¿Por qué? Hombre, se veían a lo mejor chavales más afeminados. Más, 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 sí, más afeminados, sí, no, sí. No se veía. ¿Algún niñito en clase tocó algún Y además curso? eran los que más bullying tenían. Sí. ¿Verdad? Los que eran más... Así, Porque les gustaba más... juntarse con niñas, ¿verdad? Sí, sí. Sí, siempre ha habido algún niño a lo mejor un pelín más afeminadito, más... más... Pero no, sí. lo que hay ahora no. No, no. No es lo que hay ahora. No, 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 no. no en absoluto. Pero claro, es que era un hombre afeminado y ya está, que nadie, yo no tengo ningún problema con que haya hombres afeminados, no creo que sea positivo que la mayoría de los hombres sean afeminados, sobre todo por vosotras. Ojo, yo lo que digo es lo siguiente, a los unga, unga, bunga, dunga, espalda plateada, que nos mantengamos en nuestro rol tradicional, firmes, decididos, con buena comunicación, que sepamos claro lo que queremos, nos conviene que cada vez haya menos competencia. Nos conviene, las mujeres van a rifar hombres como nosotros. En cambio, la verdad que las que lo tenéis más jodido, que se, digamos, se sean más afeminados los hombres modernos, sois vosotras, las que queráis una familia. Porque al final del día vais a tener muchas menos opciones, porque yo creo que nadie quiere un hombre deconstruido como esposo. ¿O sí? ¿Deconstruido es lo mismo que afeminado? 
En cierto sentido, sí. De hecho, creo que el otro día estuve haciendo una pequeña exposición, me ayudé de ChatGPT y de construido, en cierto sentido, es, sí, hombre que tiene más atributos femeninos y que se le pone más en contacto con su feminidad. Así que sí, un hombre de construido es un hombre afeminado. Eh, 100%. ¿Me dejas contar una experiencia sí, personal? sin problemas. Al estudiar Bellas Artes, obviamente, no sé a día de hoy, pero hace 20 años o veintitantos, eh, la gran mayoría eran chicas en clase. Y a lo mejor éramos 40 alumnos, de los 40 había 30 chicas y 10 chicos. De los 10 chicos habría como 5 gays y 5 heterosexuales. Y se le... Era como si llevaran un cartel, se les veía la lengua. ¿Quién se los llevaba a todo de calle? A, a todas, todas estábamos enamoradas de alguno de los 5 que eran los más, por así decirlo, machos. Y el, sí. y el resto era como qué mierda, qué pocas posibilidades hay aquí de pillar a nadie porque claro, 30, 30 y tantas chicas en la universidad, todas ahí con las hormonas por mil y cinco chicos para elegir Sí, vale, no, sí, eso se suele dar también en el instituto las chicas suelen irse por los más malotes y suelen tener una fijación de, ah, con los chicos que tienen más atributos digamos enfocados al riesgo a la despreocupación, a la seguridad esos son los hombres que en el instituto suelen ligar más el chico que está constantemente con las niñas hablando de sus emociones, pues le ven eso como el amigo al que llevarse de compras no, lo ven como el macho que quieren que como que las empotre vamos a hablar claro <risa> 